Норма не повинна быть подвигом. Для Гродинского мясокомбината это выказывание давно стало девизом. Однако до подвига у команды лидеров айчины перепроцовшей промысловости готовы не только на словах. У мае больше за 4000 тонн готовой продукции отправилась на прилавки белорусских и замежных магазинов. Катярина Старчавая об досягнутом рекорде и в творческих приоритетах предприемства. Сахалина до Малайзии. На экспортной карте Гродненского мясокомбината сегодня 12 точек, где с нетерпением ждут деликатесы. Вместе с новыми потребителями растет и производство. В последний весенний месяц мясокомбинат побил все личные рекорды. Постарались все на славу. Зачастую говорят, что в мае мается, но мы не маялись. То есть все получилось, и я сам был приятно удивлен, как моя команда и все специалисты на самых разных уровнях с этой задачей справились. Обеспечить продовольственную безопасность важно, но у Гродненского мясокомбината задачи посложнее. Необходимо учитывать гастрономические предпочтения всех своих потребителей. Например, на Камчатке ждут хамон. Он у Гродненского мясокомбината не хуже испанского. Кроме того, такому продукту ни почем тысячи километров и перепады температур. А вот в Китае о вкусах не спорят. Жители Поднебесной рады всей мясной продукции из далекого Гродно. Скоро мясокомбинат порадует гурманов новинками. На полках близких и далеких магазинов появятся фирменные продукты из птицы. К любому сырью надо подходить очень взвешенно. И вот мы уже на нашей площадке целая в Лиде есть, еще целое мясное производство, и там тоже много продукции мы выпускаем. И там мы сосредоточили переработку мяса птицы. Так вот, из мяса птицы, поверьте мне, можно сделать столько в детям, говорят, вкусняшек, там, да, что даже ну, ассоциация именно, что это мясо птицы, это что-то низкостоимостное, поверьте мне, я вас уверяю, точно уже нет. Колбаса, карпаччо, пастрома. Какие деликатесы из мяса птицы ждут потребителей, пока неизвестно. Гродненский мясокомбинат секреты не раскрывает. Риск, что идею возьмут на вооружение конкуренты, есть всегда. Те продукты, которые давно стали брендом, пришлось даже запатентовать. Руководство Гродненского мясокомбината знает, что копируют лишь лучших, поэтому ко всему относятся со спокойствием и достоинством лидера. Еще три года назад, там, ветчина пармская, да, было это равно Гродненский мясокомбинат. Но уже последнее время, три года проходит, почему-то все тоже начинают ее делать. Нет, поэтому спокойно отношусь. 3700 сотрудников, более 30 фирменных магазинов, ресторанный бизнес и социальная деятельность – все это Гродненский мясокомбинат. Успех только растет, в том числе благодаря его прики санкциям, которые открыли потоки возможностей. А это значит, что впереди новые рекорды. И сегодняшние 4000 тонн вкуснейшей продукции в месяц явно не предел.